اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرزين روحي وعرواه العالمين لتراب مقدمه الفدا بهم نتولى ومن عدائهم نتبرع إلى الله عرض شد که دعای ابو حمزه زمالی با یقزه و توجه آغاز میشه به تنهایی و تحیر انسان در جهان هستی منتهی میشه و بعد به بارگاه توحید راه پیدا میکنه و اون ساحل آرامش و اون معمن و ملجع و پناه حقیقی خودش رو پیدا میکنه از شد که این در واقع توحید عجیبی که در دعای ابو حمزه و حالا تقریبا همه مناجات ها و عدیه ما به نحوی مطرح شده توحیدی است که به نحوی هستی رو در بر گرفته معنای پس پشت همه زواهر و همه موجودات باطن و حقیقت همه در واقع عالم هست به یک معنا و یه همچین توحیدی رو ظاهرا ما در تعالیم و معارف اسلامه که انقدر پررنگ و غلیز داریمش به نحوی که دال مرکزی اسلام اون کانونی ترین و بنیادین ترین مفهوم در واقع معارف اسلامی رو میشه توحید قلم داد کرد اما این توحید امتداد پیدا میکنه بست پیدا میکنه و همه هستی رو به نحوی دربر میگیره و انسان هم در واقع موجودی است که شاید بتواند این توحید رو در ساحت اراده و اختیار خودش تحقق ببخشه و هم اون حقیقت خودش رو بر اساس اون توحید بسازه کنش ها رفتار ها کردار ها و اون ملا... در واقع ملکه های اخلاقی خودش رو بر اساس توحید در واقع بسازه و ایجاد بکنه با همچون در واقع توحیدی ما به مقام در واقع حمد میرسیم در فقرات این دعای شریف و عرض شد که حمد در واقع اون ستایش و سپاسی است که ما از درگاه روبوبی میکنیم حالا هم در برابر نعمی که به ما داده است نعم لا یحصا و لا یعدی که در اختیار ماست که مفهوم شکر یا مفهوم سپاس در برابر اون نعمت ها قرار میگیره و یا اینکه نه اساسا خود اون حقیقت و خود اون در واقع بارگاه روبوبی است که سزاوار ستایش و سزاوار حمده هم به این معنا که تمام محامدی که ما نسبت به اشیا نسبت به نعم پیرامونی خودمون داریم در واقع بر میگرده به حضرت حق و وقتی همه این موجودات چیزی از خودشون ندارند و هرچه هست از اوست پس تمام حمدها و سنا و ستایشی که ما نسبت به اشیای پیرامونیمون داریم همه بازگشته به حمد و سنا الهی پیدا میکنه کل المحامد لله کل الحمد لله تبارک و تعالی و از سوی هم اون مقام در واقع ذات و حتی حقیقت مقام اسما و صفات حضرت حق برای ما قابل شناخت به یه معنا نیست درست ما در پیاله عکس رو خیار دیده ایم اما به همون اندازه ظرفیت وجودی خودمون و به همون اندازه پیاله وجودی خودمون هست که میشناسیم حضرت حق رو لذا بله اون حقیقت اسما و حقیقت صفات و حقیقت ذات برای ما قابل شداخت نیست ما احاطه نمیتونیم پیدا کنیم به اون جایگاه لذا به یه معنا حمد و ستایش ما نمیتونه آنطور که شایسته و بایسته 
حضرت حق هست صادر بشه لذا در یک معنا عرض شد که الحمدلله رو به این معنا گرفتن که یک حمد خاصی یک حمد ویجه ای برای درگاه روبوبی هست که ما اهلیتش رو نداریم ما ظرفیتش رو به یک معنا نداریم و عرض شد وقتی رسول اکرم در واقع اقرار میکنه که ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک طبیعتا ما میتونیم این جمله رو هم بگیم که ما حمدناک حق بحمدتک در واقع حمدی لایق و سزاوار توست که ما اهلیت اون حمد و ما ظرفیت اون حمد و ستایش رو نداریم در فرازهایی از عدیه و مناجات های امام سجاد علیه السلام و سلام تأکید شده که چون هر حمدی که نسبت به حضرت حق و هر شکری که نسبت به حضرت حق از سوی عبد صورت میگیره خودش باز یک نعمتی است از درگاه روبوبی یک رحمتی است از درگاه روبوبی و خودش مستوجب شکر و حمدی جداست لذا این حمد نهایت نداره چون نعم الهی نهایت ندارن محدودیت ندارن بر از اینکه این در واقع حمد مبتنی بر اون نگاه توحیدی در واقع یک حیرتی رو برای انسان سالک ایجاد میکنه که عرض کردیم رسول اکرم دارن که زد نیفی که حیرتا دعا میکنند از درگاه روبی طلب میکنند زیادت این تحیر رو و از شد که این حیرت حیرت به معنی شک حیرت به معنی تردید نیست حالا متاسفانه برخی از روشنفکران و نواندیشان ما بر اساس همین زدنیفی که حیرتا اومدن تئوریزه کردن فرض کنید مطلوبیت شک و تردید در بارگاه روبوبی و در اعتقادات رو و گفتن حالا مسئله ایمان ملازم با مسئله اعتقاد و معرفت نیست و حالا این حرفایی که به نحوی در عصر رونسانس قرب مدرن به نحوی تئوریزه شده رو سعی کردن مثلا از این فقرات عدیه نورانی رسول اکرم استفاده بکنند و اینها نه اصلا معنا این نیست این زد نیفی که حیرتا رو عرض کردیم اون در واقع وله و شیدائی و عشق و محبت درگاه در واقع روبوبی رو دعا میکنند و مسئلت میکنند که افزون تر بشه همونطور که در واقع هر جلوه و هر ناز معشوق عاشق رو دیوان تر میکنه و مجنون تر میکنه و هر روز شعنی از شعون در واقع معشوق عاشق رو میتونه به تحول و به حرکت وابه داره اینجا همین زدنیفی که حیرتا به این معناست که در واقع ما هرچه به تو و به شعون تو و به جلوه های تو نگاه میکنیم تحیر ما نسبت به تو بیشتر میشه هر روز شعنی و جلوه ای از جلوات تو ظهور میکنه و بروز میکنه و طبیعتا این محبت و دلدادگی و شیدائی ما به درگاه روبوبی در واقع افزون تر میشه خلاص این حیرت که یک مقام در واقع سلوکی و یک مقام عرفانی هست رو اساسا نباید تنزل داد به این در واقع تردید و شک مثلا معرفتی زمینی و مادی که برای بشر هستش قرار از اینکه یه همچون در واقع حمدی مبتنی بر اون نگاه توحیدی و معرفت توحیدی هست من همینجا داخل پرانتز یه نکته به نظرم میرسه خیلی مهم و اساسی رو عرض بکنم شاید مناسب باشه و اون اینکه در نگاه اسلام کل دانش اخلاق و کل شکلگیری این رضائل و فضائل اخلاقی انسان سالک بر مدار توحید رقم میخوره یک بحث بسیار بسیار زیبا و ناب رو مرحوم علامه علامه تبا تبایی زیل تفسیر شریف علمیزان در آیات سوره بقره دارند همین آیهی که در واقع بحث ابتلاع الهی مطرح شده و بعد امر شده که وستعین و به صبر و صلاح زیل این آیه شریف مرحوم علامه مفصل مسلک های اخلاقی که 
تا کنون پدید اومده و وجود داشته رو با هم مقایسه میکنن سه مسلک رو یاد کردن اونجا یکی در واقع همون مسلک حکمت یونانی هست خب علم اخلاق به صورت یک فن و به صورت یک رشته دانشی اون مقدار که حالا از منابع دست ما رسیده و تراست دست ما رسیده ظاهرا اول بار در تمدن یونانی شکل میگیره اخلاق مبتنی بر اون حکمت یونانی که توسط حالا افلاتون و عرستو و اینها سامان داده شده به یه معنا ملاک ارزشگذاری اخلاق رو مصالح و مفاسد انسان در نظر می گیرن مبتنی بر مسلحت ها مبتنی بر در واقع مفسده های حیات دنیاوی انسان ارزشگذاری می کنند صفات اخلاقی یا افعال اخلاقی رو و نوعا هم اون نگاهشون بیشتر به مسلحت در واقع اجتماعی هست چون میدونی خب به هر حال یک تمدنی است که بر اساس یک مدنیت شهری و مدنیت اجتماعی در واقع رقب خورده اونها اخلاق رو برای حفظ در واقع کیان جامعه حفظ نظم و انضباط جامعه بیشتر مد نظر داشتند و مسلحت و مفسده رو در ساحت اجتماع و برقراری روابط اجتماعی معناش میکردن و معتقد بودند که بله اخلاقی که میتونه در واقع جامعه رو هدایت کنه و بسازه و ما حالا اینجا درسته به الزامات قانونی یا به بحث جزا و قضا و حقوق و ایدها هم نیاز پیدا می کنیم طبیعتا ولی اونی که زامن بقای اجتماع و مسال اجتماع هست بیشتر همون وجدان در واقع اخلاقی بشر هست پس بر اساس مسال و مفاسد متا مسال و مفاسد دنیایی و به خصوص مسلحت عموم جامعه رو محور ارزش های اخلاقی قرار می دادن. من هم علامه معتقدند که خب این در خوزه خودش و در قلم رو خودش کاملا صحیح و درست هم هست منطقه شون می که در تعالیم ادیان آسمانی و انبیاء الهی این نگاه ارتقاء پیدا کرده یک مرتبه در واقع بالاتر رفته به یک معنا ایشون معتقدند که در اخلاق ادیان آسمانی اخلاقی که از تعالیم انبیا سرچشمه گرفته اونجا هم ما همین مساله و مفاسد رو داریم بر اساس همین مسلحت ها و مفسده هاست که ارزش های اخلاقی پا میگیره منطقه اونجا مسلحت ها و مفسده ها بیشتر ناظر به حیات حقیقی انسان و ناظر به در واقع ابدیت انسان هست به تعبیری که در قرآن ما هم تاکید شده روش که انما الحیات و دنیا لحو و لعب و ان دار الاخره لهی الحیوان اینها هم در واقع همون مصالح و مفاسد حیات انسان رو محور ارزش های اخلاقی می گرفتن منطقه این مصلحت و مفسده رو دایرش رو وسیع می کردن به خاطر اینکه معتقد بودن حیات انسان در واقع وسیعه و انسان فقط به خاطر همین 60 سال 70 سال خاک بازی به دنیا نیامده و یک ابدیتی در پیش داره و هست که هست و این در واقع فضایل اخلاقی میخواهند اون مساله ابدیت در واقع انسان رو که در حیات اخروی و حیات باطنی انسان تبلور پیدا میکنه تأمین بکنند دزا ارزش گذاری اخلاقیشون میره به سمت کسب در واقع بقاب در بهشت یا پرهیز از دوزخ و در واقع جهنم پروردگار و اینها که برکم الله میگن خب ببینید این چقدر افق و چشمنداز انسان رو وسیعی تر میکنه خب این لایه رو ما در قرآن هم داریم دیروز اشاره کردم دیگه که همون نلاحش ترامن المؤمنین 
انفسهم به ان لهم الجنه و امثال این جور آیات که مثلا حل ادلکم الا تجارت دعوت میکنن و راهنمایی میکنن به تجارتی که در واقع پر سود برای شما و در واقع همون نعمی که خودم در اختیار شما گذاشتم رو میخوام که در این مسیر استفاده بکنید و در قبال این استفاده شما از این نعم و ابزارها مثلا بهشت و اون مقامات عالیه اخروی رو نصیبتون میکنم ببین این نگاه در اسلام ما هم در واقع هست منده نکته ای که علامه تمیز میدن و جدا میکنند اینه که در اسلام ما یک مرتبه بالاتر هم هست و اون اینجاست که دیگه انسان در واقع مسلحت و مفسده ای در واقع برای خودش نبینه و دیگه اساسا خود و خودیت و انانیت و نهنانیت حالا هم در حوزه فردیش هم در ساحت اجتماعیش دیگه اون انانیت و در واقع نهنانیت کنار گذاشته بشه و در واقع نفس و اون خودخواهی که در نفس هست کاملا کنار گذاشته بشه در اساس تزکیه و تهذیب و ما به حقیقت در واقع توحید راه پیدا کنیم و اینجا در واقع اخلاق کاملا بر محور در واقع حب و بغض الهیه که شکل میگیره و سلوک انسان سالک بر مدار رضایت و در واقع غذب الهی است نه بر اساس در واقع خواست ها یا مساله و مفاسد خودش البته دقت بکنید که سلوک بر اساس اون رضایت و قذب الهی طبیعتا مسلحتی جرفتر و مسلحتی عمیقتر برای انسان سالک در واقع ایجاد میکنه لذا اصلا این تفکر تفکر مثلا فرض کنید اشعری نیست که کلا مساله و مفاسد رو بخوایم انکار بکنیم یا ندید بگیریم و هم سالینا نه اونو همه سر جاش بحثی که هست فقط اینه که در این رتبه و در این جایگاه که انسان سالی قرار میگیره دیگه خودی نمیبینه هرچه هست اوست و بعد مرحوم الله معتقدن که این اخلاق توحیدی فقط در در واقع تعالیم رسول اکرمه که این مقدار نمود پیدا کرده و در واقع قرآن تأکید اساسیش روی این اخلاق توحیدی است حالا این رو هم ما در جامعه برای گروهی و برای بخشی از آهاد جامعه میتونیم در نظر بگیریم و همین که در کلان ماجرا اون آرمان شهر نهایی در واقع جامعه از منظر اسلام همچو جامعه است که خب تا کنون هنوز محقق نشده اون آرزو و میل حقیقی همه انبیا و همه اولیا الهی و همه ائمه اطهار هنوز تحقق پیدا نکرده و قرآن بعدش رو داده که لیستخلفنهم فل ارز که دیگه آدشانه در جامعه مهدوی جامعه پس از ظهور امام از همچون جامعه شکل میگیره که کل جامعه میشود خلیفت الله لیستخلفن نهم فل ارز یک جامعه خلیفت الله شکل میگیره و در واقع حقیقت باطنی اون جامعه کاملا بر محور توحید رقم میخوره و کل جامعه خواستش میلش فرهنگش ساختارهاش نظاماتش همه بر محور و مدار در واقع عدل توحیدی شکل میگیره و برقرار میشه همه انبیا و اولیا آرزوشون درک تحقق همچون آرمان شهری است که از امام صادق علیه السلام و السلام هست که لو ادرک تو هو لخدم تو ایام حیاتی که وقتی درک میکردم ای کاش درک میکردم در واقع دوران امام عصر در واقع نافده رو و اونجا من خادم او میشدم لو ادرک تو هو لخدم تو هو ایام حیاتی یا هست در بعضی از حالات عبیعت خار که در واقع عشق میریختند و زاری میکردند و 
دوری خودشون رو از جامعه مهدوی در واقع شکوا میکردند و شکایت میکردند از دوری خودشون از اون جامعه خلیفت الله که در پایان حرکت تکاملی انسان رقم میخواد بخوره اونجا هم کاملا این مدار در واقع جامعه توحیدیست مدار ارزش ها در واقع توحیدیست و جامعه دیگه استقلالی برای خودش قائل نیست انانیت و نحنانیتی برای خودش قائل نیست و به تعبیری که عرفا به کار میبرن دیگه به مقام فنا رسیده بلکه حتی به مقام بقاء بعد الفدا رسیده یعنی دیگه خودی و خودیتی حد و حدودی من و منیتی دیگه در کار نیست و هرچه هست میل اوست و رغبت اوست و خواست و خواهش اوست و من کاملا در واقع چطور بگم کلمه یت بین یده یلغسال اراده خودمون تدبیر خودمون اختیار خودمون رو با اختیار خودمون به او در واقع واگذار کردیم و اوس که داره ربوبیت خودش رو به تدبیر خودش رو اعمال میکنه که خب البته به واسطه اون انسان کاملی است که میبینه دیگه حقیقت باطنی عالم رو و حقیقت باطنی توحید رو میبینه و اهم شده که فحکم به ما عراکلا فحکم به ما عراکلا که حالا بحث مفصل و حالا اگر شد بعد ها دوباره یه نقبی میزنیم بهش فقط عرضم این بود که این همدی که اینجا داره شکل میگیره اون همد در واقع توحیدی این فقط در مقوله همد نیست تمام فضایل اخلاقی ما صبر و چه بدونم صداقت و فرد فرمایید شجاعت و همه اون مکرومت های اخلاقی همه اون فضائل محموده در واقع اخلاقی حقیقت اصلیشون بر محور و مدار در واقع این اخلاق توحیدیه که سامان پیدا میکنه که البته ارز کردم تو خود همون اخلاق توحیدی هم مساله اخروی ما و ابدیت ما و هم مسائل دنیایی ما رقم خواهد خورد یعنی در همون هم باز همین مسلحت دنیایی هم هست و اگر برگردیم به در واقع اخلاق دینی و اخلاق توحیدی خودمون روابط اجتماعیمون و کنش ها و رفتار های اجتماعیمون هم سامان پیدا میکنه یه به یه معنا ابتداعا دین آمده است که دنیا رو آباد بکند در اثر آبادی این دنیا و تنظیم روابط دنیایی ماست که آخرت شکل میگیره حالا اینم باز تسامح داره در ادبیات دینی و قرآنی ما اصلا آخرت باطن همین دنیاست آخرت حقیقت همین دنیاست وقتی در قرآن داره که جهنم لمحیتتون بالکافرین این جهنم همین الان در واقع دربر گرفته کافری رو لمحیتتون بالکافرین همین الان اینها در نارند یا اون تعبیر دیگه ای که در باب اکل مال یتیم هست که یعکلون فی بوتون هم نارا به سیغه مزاره وقتی این آیه دلالت میکنه یعکلون فی بوتون هم نارا یعنی همین الان که این داره در واقع آتش میخوره در شکمش باطن همین مال یتیم است که داره میخوره یا وقتی مثلا میگه ان نظر و سحمون من سهام در واقع ابلیس همین نگاه خودش در واقع اون آتش است اون دوزخ است اون غذب و خشم الهی است و در واقع تیری است از سوی مثلا فرض کنید شیاطین و اینها لذا اون حقیقت اخروی یا حقیقت در واقع بهشت و جهنم و اینها باطن همین اعمال باطن همین در واقع کردار ما و باطن همین ملاکات رزیلت و فضیلتی است که در وجود ما شکل گرفته و اون وجود مثالی یا وجود باطنی ما رو در واقع رقم زده با مرگ فقط این کشف قطا صورت میگیره که فرمود لو کش فلقتا مزدت تو یقینا این مرگ فقط این پرده رو در واقع کنار زدنه و دیدن اون باطن عالم و حقیقت عالم هستش لذا اصلا در اثر همین ارتباطات دنیایی و روابط اجتماعی که آخرت و بهشت و جهنم در واقع حقیقت شکل میگیره و به یه معنا در واقع ساخته میشه هر زمین بود که این نگاه اخلاق توحیدی رو شما در همه فضائل اخلاقی و در واقع بلاک ارزشگذاری کل در واقع دارش اخلاق ارزیابی 
تحقیق بکنید و محققین رو دعوت میکنم که حتما عبارات مرحوم علامه زیل اون آیات در واقع 153 تا 157 سوره بقره رو حتما مطالعه کنن و این مقایسه بین اخلاق پیامبر و اخلاق اسلام با اخلاق ادیان گذشته و اخلاق در واقع یونان رو حکمت یونانی رو اونجا ملاحظه به فرماند حتما خب حالا ببخشید خیلی هم طولانی شد ارزمون این بود که به مقام حمد رسیدیم و در واقع این حمدها و ستایش ها یکی پس از دیگری در واقع صورت میگیره و انسان سالک رو به اون آرامش و به اون در واقع ملجع و پناهی میرسونه که میتونه از آسیب ها و میتونه از تهدید های تنهایی و حیرت خودش در واقع فرصتی پیدا کنه برای سلوک فرصتی پیدا کنه برای تقرب به درگاه روبوبی بذا وقتی مثلا فرض کنید عرضه می داره به حضرت حق که الحمدلله الذي اسأله فيؤتيني وإن كنت بخيلا هنا يستغرزني یا اون تعبیر دیگه که الحمدلله الذي لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم يستجب لي دعائي این تنهایی انسان در جامعه تنهایی انسان در روابط انسانی رو این فقرات تبدیل میکنه به آرا... مایه آرامش و مایه سلوک و تقرب درگاه روبوبی که من خواست هام و طلب هام رو امیال رو خواهش ها و حب و بغز ها رو از دیگران و از در واقع اون بطهایی که در مسیر من ممکنه تاغوت بشن و من رو منحرف بکنن از اونها بکنه دل رها بشه از اونها آزاد بشه از اونها و رو بیاره به اون در واقع معبود و اله حقیقی خودش به یه معنا ببینید اون آسیبی رو که و اون تهدیدی رو که ممکنه کلی باعث ازتراب باعث در واقع چی میگن عدم آرامش و عدم راحتی انسان بشه که من اگر از کسی بخوام بدهد ندهد کلی فکرم ذهنم دلم مشغول به اون شخص میشه این فراز ببینید چطور اون آسیب و چطور اون تهدید رو یک باره تبدیل میکنه به یک فرصت که اتفاقا این خوبه تو از او دل بکنی و حداقل او رو به عنوان یک موجود مستقل به عنوان یک بت بهش نگاه نکنی و روی بیاری به در واقع اله و محبود حقیقی خودت و اونجاست که در واقع دلارام تو محقق میشه اون آرامش و تو معنینه تو محقق میشه مخصوصا حالا با اون فرازهای دیگری که در این هم انشاءالله بحث خواهیم کرد خیلی عوض میخوام از تستی باز مسئلت میکنیم با همه خضوع و خشوع خودمون از درگاه روبی که خدایا انشاءالله این توفیق مناجات و بندگی لذت مناجات و بندگی و حلاوت این در واقع عدیه رو به ما بچشاند و ما رو بی بهره نکنه از این عدیه و مناجات ها در این ایام و شبهای نورانی ماه مبارک رمضان و السلام علیکم و رحمت الله و برکات